திருமங்கையாழ்வார் அருளி செய்துள்ள சிறிய திருமடல் பிரபந்தம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் போன முறை அவதாரிகையோடைய எளிய விளக்கத்தை பார்த்தோம் அதில் தனியினுடைய அர்த்தத்தையும் பாசுரங்களுடைய அர்த்தத்தையும் பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிறிய திருமடல் பிரபந்தத்துடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கு அதோடைய அர்த்தம் வந்து சுருக்கமா எப்படி காண்பிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் எளிமையா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மேல பார்க்கும்போது இந்த பெரிய திருமடலும் சரி பெரிய திருமடலும் சரி திருவழி கூட்டறிக்கையும் அதே மாதிரிதான் கண்ணி கண்ணியா வரும் அது தொடர்ந்து அதாவது பாசுரங்கள் போல மற்ற பிரபந்தங்கள் இருக்கிற மாதிரி பாசுரங்களா இல்லாம தொடர்ந்து ஒரே சீரா வந்துட்டே இருக்கும் அதனால அந்த அர்த்தத்தை கிரகிச்சுண்டு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் அதனால சுருக்கமா இந்த பிரபந்தத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் காஞ்சி சுவாமியே இது அழகா வந்து அவருடைய விளக்க உரையில தாத்பரிய சங்கிரகம் அப்படின்னு ஒண்ணு எழுதியிருக்கார் அதை அடியோட்டிய நம்ம இதோடைய அர்த்தத்தையும் பார்க்கலாம் முதல்ல திருமங்கை ஆழ்வார் இந்த பிரபந்தத்தை ஆரம்பிக்கும் போது தானான தன்மையில தான் ஆரம்பிக்கிறார் அதாவது ஆழ்வார் தான் எப்படி ஆழ்வாராகவே இந்த பாசுரத்தை பாட ஆரம்பிக்கிறார் பாடும் பொழுது முதல்ல தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோக்ஷம் அப்படின்னு நாலு புருஷார்த்தங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சாஸ்திரத்துல புருஷார்த்தம்னா புருஷனாலே அர்த்திக்கப்படுவது ஒரு புருஷனாலே விரும்பப்படுவது தர்மம்னா எல்லாருமே சாஸ்திரத்துல சொன்னபடிக்கு செயல்கள் செய்கிறார்கள் அதுதான் தர்மம் ஒரு சாஸ்திரம் படித்தவனாலும் சாஸ்திரத்துல சொல்ல சொன்னபடிக்கு நடக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவான் அதுதான் முதல் புருஷார்த்தம் அதற்கு மேல அர்த்தம் சாஸ்திரத்தை சொல்லபடிக்கு நடப்பதனாலே அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய செல்வம் தனம் இதெல்லாம் அர்த்தத்துல வரும் அதுக்கு மேல மூணாவதா காமம் அந்த தனத்தை கொண்டு அவன் அடைகின்ற இன்பங்கள் ஒருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு தங்க காசோ அந்த காலத்துல தங்க காசு இல்ல வெள்ளி காசு இந்த காலத்துல பணம்னு கிடைக்கிறது அந்த பணத்தை வச்சே நம்ம ஆனந்தப்படுமா பட முடியுமானா முடியாது அந்த பணத்தை கொண்டு வேற எதையோ வாங்கி ஆஹ் சாப்பிடுற பொருட்களோ உடுத்திக்கிற வஸ்திரங்களோ இல்ல அனுபவிக்கிறதுக்கு தேவையான வாசனை திரவியங்களோ இல்ல எது தேவையோ அந்த பணத்தை கொண்டு வாங்கி அதை அனுபவிக்கிறோம் அதெல்லாம் அந்த காமத்துல அடங்கும் நமக்கு அனுபவங்கள் என்னெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து புருஷனாலே ஆசைப்பட ஆசைப்படப்படுகிறது அது வந்து மூன்றாவது புருஷார்த்தம் அது இவ்வுலக இன்பத்தை பத்தி அந்த காமத்துல பேச்சு அதுக்கு மேல நான்காவதாக மோக்ஷம் இந்த சம்சாரம்ங்கிற இந்த சுழற்சியிலே நாம் சுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இதுல இன்பம் என்று நாம் நினைப்பது உண்மையிலே துன்பம் தான் ஏன்னா அது வந்து நம்ம சொரூபத்துக்கு சேர்ந்த இன்பமா இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுட்டு ஒரு புருஷனானவன் சரி இதுக்கு மேல நிரந்தரமான இன்பம் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு ஏன்னா இப்ப நமக்கு வந்து இன்பம் நாம் ஏதோ ஒரு ஒரு பொருளை வாங்கி நம்ம சாப்பிடுறோம் அந்த பொருள் வந்து பத்து வயசுல நம்ம ஒரு பொருளை வாங்கி சாப்பிடறோம்னா அதே வந்து எண்பது வயசுல அந்த பொருளை வாங்கி நம்மளால சாப்பிட முடியுமா அதே ஈடுபாடு நமக்கு அதுல இருக்குமா அப்படின்னா கட்டாயமா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் மாறுகிறது ருசிகள் மாறுகிறது நிறைய மாற்றங்கள் வந்து கொண்டே இருப்பதனால இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்பங்களும் நிரந்தரம் இல்லாமல் இருக்கிறது அஸ்திரமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அதனால ஸ்திரமாக ஏதோ ஒரு இன்பம் இருக்க வேண்டும் அந்த இன்பத்தை நாம் அடைவதற்கு என்ன பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு ஆராய்ந்து அதுக்கு இந்த மோக்ஷங்கிறது தான் வழி இவ்வுலக தலைகளிலிருந்து விடுபட்டு வேறு ஒரு இடத்திற்கு அதாவது பரமபதம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பெருமானுடைய நிரந் நிரந்தரமாக இருந்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு இடத்திற்கு சென்று அங்கு எல்லை இல்லாத ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு முயற்சி பண்ண ஆரம்பிப்பான் ஒரு புருஷனானவர் அந்த நான்காவது புருஷார்த்தம் தான் மோக்ஷம் மோக்ஷம்னா விடுதலை அடைதல் அப்படின்னு அர்த்தம் 
இந்த சம்சார த கட்டுக்களில் இருந்து விடுதலை அடைந்து பரமோகத்துக்கு சென்று அங்கே கைங்கரியம் அந்த நித்தியமான செயலை செய்து கொண்டு எம்பெருமானுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுத்து நாமும் அதனால் ஆனந்தம் அடைவோம் அப்படிங்கிறது மோக்ஷம் பொதுவா நான்கு புருஷார்த்தங்கள் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பிரபந்தத்துல திருமங்கையாளர் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே இந்த நான்கு புருஷார்த்தங்களை தான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இதுல அவர் என்ன பண்றாருனா மூணு மட்டும் சொல்லிட்டு ஒன்னு விட்டுடுறார் தர்மம் அர்த்தம் காமம் இது மூன்றையும் நாம வந்து பிரத்யக்ஷமாக இந்த உலகத்திலே பார்க்கலாம் நான்காவதாக மோட்சம் என்று ஒன்று சொல்லுகிறார்கள் அது எங்கேயோ பரமபோகத்துக்கு போய் அனுபவிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்றார்கள் ஆனா இதை பார்த்தவா யாரும் கிடையாது அதனால அதை நம்ம வந்து கணிசிக்க வேண்டாம் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இன்பத்தையே நாம வந்து ஈடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லி மனுஷியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிதான் ஆரம்பிக்கிறார் அந்த மனுஷியர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்தை வர்ணிக்கிறார் அதுதான் அந்த முதல்ல வர்ணனை பூமியை பத்தி வர்ணனை அந்த பூமிங்கிறதுதான் இட பூமியிலதான் வந்து இந்த மனுஷர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றதுனால அந்த பூமிக்கு அந்த பூமி எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுதான் முதல்ல காரார் வரைக்குங்கை என்று ஆரம்பிக்கிறார் காரார் வரைக்குங்க ஏன்னா பூமியை வந்து ஒரு ஸ்திரீயாக உருவகப்படுத்தி அந்த ஸ்திரீக்கு இரண்டு திருமார்பகங்கள் இருக்கிறது ஏன்னா பூமி பிராட்டி இல்லையா அவர் அது வந்து மேகங்கள் படியப்பட்டிருக்கிறது திருமாலிருஞ்சோலை அப்படின்னு ஒரு மலை அதுக்கப்புறம் திருவேங்கடம் என்று ஒரு மலை இந்த இரண்டு திவ்ய தேசங்களும் மலை சார்ந்த திவ்ய தேசங்களாம இருக்கிறது அந்த ரெண்டு திவ்ய தேசங்களும் இவளுக்கு வந்து இந்த பூமி பிராட்டிக்கு திருமலை தடங்களாக இருக்கிறது திருமார்பகங்களாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார் அதற்கு மேல அவளுக்கு ஒரு பெண்ணுன்னா ஆபரணங்கள்ல அணிந்துருப்பா வஸ்திரங்கள் அணிந்துருப்பா அதெல்லாம் என்னன்னு மேல மேல விளக்குறார் நெற்றி சுட்டியாக சிலது இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல சூரியனே வந்து பூமி பிராட்டி சுட்டியாக நெற்றி சுட்டியாக வைத்திருக்கிறாள் இவளுக்கு வந்து மணி மணிகள் மாணிக்கங்கள்லாம் இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து இவளுக்கு ஆரமாக இருக்கிறது ஒரு நதியெல்லாம் ஓடின்னு இருக்கு அந்த நதியெல்லாம் வந்து இவளுக்கு ஆரமாக இருக்கிறது அதாவது மாலையாக இருக்கிறது அப்புறம் மாதர்களுக்கு கூந்தல் இருக்கும் இவளுக்கும் வந்து இந்த கால மேகங்கள் இந்த நீரை எடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மேகங்கள் வந்து கூந்தலாக இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த பூமியை வர்ணிக்கிறார் திருவங்கேழ்வர் அந்த பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மனுஷர்கள் அந்த மனுஷர்கள் இந்த நான்கு புருஷார்த்தங்கள் அந்த மனுஷர்கள்னா இந்த இடத்துல புருஷர்கள் அவர்கள் நாலு விஷயங்களே ஆசைப்படுகிறார்கள் அதுல மூணு வந்து அவர் ஒத்துக்கிறார் ஒன்னு வந்து தள்ளிடுறார் ஏன் இந்த இடத்துல தள்ளுறார்னா இப்போ திருமங்கேழ்வர் கோபத்துல இருக்கார் கோபத்துல இருக்கும் போது தனக்கு பெருமாளுடைய அனுபவம் கிடைக்கல அப்போ அந்த அனுபவம் வந்து அனுபவமே கிடையாது பொதுவா சொல்றா இல்லையா ஒரு நரி வந்து ஏதோ ஒரு பழத்தை ஆசைப்படுறது அந்த பழத்தை திராட்சை பழத்தை எட்டி எட்டி குடிக்க பாக்குறது அது கிடைக்கலன்னா அந்த பழம் புளிக்கும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த இடத்துல திருமங்கையாளருக்கு அசாத்திய கோபம் பெருமாள் இடத்துல இருக்கிற உரிமையினால அவருக்கு அந்த கோபப்படக்கூடிய உரிமை இருக்கிறது அவர் வந்து கோபப்பட்டு இந்த பரமபமே இல்லை எல்லாம் இந்த இந்த ஊர்ல இருக்கிற அனுபவமே போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அப்ப அந்த ஊர்ல இருக்கிற அனுபவம் என்னது அப்படின்னா அந்த காமத்துலதான் இந்த இடத்துல முக்கியமா ஆஹ் அவர் ஈடுபடுறார் காமம்னா என்ன கிருஷ்ண காமம் தான் அவருக்கு வந்து பெருமாள் கிட்டத்துல இருக்கக்கூடிய காமத்தை தவிர வேற காமம் தெரியாது அதனால அந்த காமத்தை வந்து எப்படி தன்னுடைய விஷயத்துல விளக்குறாருங்கிறது தான் அடுத்தது உடனே தனக்கு பெண் தன்மை ஏறிட்டுக்கிறார் இந்த காமம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காமத்தை வந்து எப்படி அனுபவிக்குது பகவான் இடத்துல அப்படிங்கறத காண்பிக்கும் போது தான் ஒரு பெண்ணான தன்மையை எடுத்துக்கொண்டு தான் பரகால நாயகி அப்படின்னு தன்னை வந்து பாவிச்சுக்கிறார் அந்த பரகால நாயகி ஆயர்பாடியிலே கிருஷ்ணன் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே கோபிகைகள் பலர் இருக்கிறார்கள் அந்த கோபிகைகள்ல ஒருத்தரா தன்னை நினைச்சுக்கிறார் நினைச்சுண்டு வர்ணனை ஆரம்பிக்கிறார் அந்த இடத்துல கோபிகைகள் எல்லாம் வந்து இருந்துட்டு இருக்கா அப்போ ஒரு நாள் கண்ணன் வந்து அங்க குடக்கூத்த ஆடத்துக்காக அங்க வந்திருக்கான் அப்ப வந்திருக்கிற போது எல்லா பெண்களும் வந்து இவனையும் கூப்பிடுறார் பரகால நாயகியும் வந்து கூப்பிடுறார் பரகால நாயகியும் வந்து கூப்பிட்டு நீ வந்து இந்த கண்ணன் ஒருத்தன் வந்து கூட கா கூட கூத்து ஆடுறான் அவனை வந்து பாரு நீ எதுக்கு இங்க தனியா உக்காண்டிருக்க அப்படின்னு சொல்றார் உடனே இவள் வந்து அழகா தன்னை அலங்கரிச்சுண்டு இந்த கோபிகையானவள் பரங்கா பரகால் நாயகியானவள் அந்த கூட கூத்த பாக்குறதுக்காக போறா போனா அவனிடத்துல வந்து ரொம்பவும் கண்ணனிடத்துல ஈடுபட்டுறா இவ்வளவு அழகா ஒருத்த இருக்கானே இவ்வளவு ஆஹ் அனுபவிக்கத்தக்க ஒரு திருவேணியோட இப்படி இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி அவனிடத்துல ரொம்பவும் ஈடுபட்டு தன்னுடைய திருவேணியோட நிறத்தை இழந்துடுறா அதாவது அந்த பசலை நோயானது வந்துடும் எப்ப வந்து 
ஒரு காதலி காதலனை பார்க்கிறா அவனை வந்து அடைய முடியலைங்கிற போது அந்த திருவாற்று அமைதினால அவருக்கு அந்த பசலை நோய்ங்கிறது மேனி வந்து வெளுத்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் அவருடைய உடம்பு இழைத்து விடும் அதனால கையில இருக்க வளையல்கள்லாம் களைஞ்சு விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் மற்றவா நமக்கு நன்மை சொல்லக்கூடியவர்கள்லாம் நமக்கு சொல்லுவா அதெல்லாம் காதால கேட்க மாட்டா இப்படி வந்து தன்னுடைய நிலைய வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல திருமங்கேழ்வர் விளக்குறார் பரகால் நாயகியா இந்த இடத்துல சொல்றார் அதை பார்த்து அவருடைய தாயார் என்ன பண்றா ஐயோ இவளுக்கு ஏதோ ஒரு நோய் வந்துருது அவளுக்கு வந்து முதல்ல புரியல இது பெருமாள் இடத்துல இருக்கிற ஈடுபாடுனால வந்த நோய் அப்படின்னு புரியல காதல் நோய்ங்கிறது புரியல அவள் என்ன நினைக்கிறா அவ அம்மா உடனே அங்க இருக்க கோபி பாகவதர்கள்லாம் இருக்கா அவளுடைய ஸ்ரீபாத தூடி எடுத்து வந்து இவளுக்கு வந்து சாத்துறா அப்படியும் அந்த நோய் சரியா அவளுடைய பசல் நோய் வந்து சரியா போகல ஏன்னா பெருமாள் நினைச்சதுக்கு அந்த பிரிவுல இருக்கா அவ அப்புறம் ஏதோ ஒரு தேவதாந்திரம் அதாவது சாஸ்திராங்கிற தேவதாந்திரம் அந்த தேவதாந்திரத்துக்கு ஒரு அஞ்சலி பண்றா அவ தாயா அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து இந்த ஏதோ ஒரு தேவதைக்கு வேண்டின்றோம்னா உடம்பு சரியா போகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுனால யாரோ சொல்றதுனால அதை கேட்டு அதுவும் பண்றா அப்படியும் வந்து இவளுக்கு அந்த வியாதியானது சரியா போகல அவ இந்த பரகாலனாகி அப்படியே தான் இருக்கா உடனே அப்ப என்ன பண்றா அங்க இருக்க சில பாட்டிகள்லாம் வயசான பாட்டிகள்லாம் என்ன சொல்றா இவளை வந்து இந்த கட்டு வீச்சு இருப்பா குறி சொல்றவா குரத்தி அவளை கூட்டணுவாங்கோ அவ வந்து இவளுக்கு தன்னுடைய சோழி எல்லாம் போட்டு பார்த்து என்ன நோயின்னு கண்டுபிடிச்சிருவா அப்படின்னு சொல்றா அந்த இடத்துல தெய்வாதீனமா பெருமாளுடைய திருவுள்ளபடி ஒரு கட்டு வீச்சு அந்த இடத்துல வரா இங்க வந்து என்னன்னா திருமங்கையாழ்வாருக்கு வர்றது வந்து ஒரு வைஷ்ணவ கட்டு வீச்சு இதே நம்மாழ்வாருக்கும் இதே இதே போல தீர்ப்பாறை அமினிங்கிற பதிகத்துல ஆழ்வாரு இந்த கட்டி வீச்சியுடைய விஷயம் ஏற்படுறது அங்க நம்மாழ்வாருக்கு இதே போல பிரிவாற்றாமை பராங்குச நாயகியா இருக்கா அப்போ கட்டு வீச்சு வரா ஆனா அந்த சமயத்துல நம்மாழ்வாருக்கு வந்த கட்டு வீச்சு வந்து தேவதாந்திர கட்டு வீச்சு அவ வந்து மற்ற தேவதைகளை வழிபடக்கூடிய கட்டு வீச்சு அப்போ அதெல்லாம் அந்த இடத்துல ஆழ்வாருடைய பாசுரத்திலயும் அந்த வியாக்கியானங்கள்ல ரொம்ப அழகா அதை காமிச்சிருக்கார் தேவதாந்திரங்கள் பக்கத்துலயே நம்ம போகக்கூடாது அந்த கட்டு வீச்சியை வந்து வர சொன்னதே தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாசுரங்கள்லாம் எடுத்து காண்பிச்சு ஆஹ் அழகா நம்பிள்ளை வந்து வியாக்கியானத்துல காண்பிச்சிருக்கார் அந்த விதத்துல திருமங்கையாழ்வாரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இங்க வர்ற கட்டு வீச்சி வந்து வைஷ்ணவ கட்டு வீச்சியா வந்துடுறா உடனே அவ என்ன பண்றான்னா தன்னுடைய அந்த நெல் எல்லாம் பரப்பி மரத்துல நெல்ல தெளிச்சு பரப்பி அதுல வந்து உம் அந்த குறிக்கா குறிக்கா பார்த்து 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 அதுல என்ன சொல்றான்னா இவளுக்கு வந்து ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த நோய் வந்து பெருமாளாலே ஏற்பட்ட ஏற்படப்பட்ட வந்திருக்கிற நோய் ஸ்ரீமன் நாராயணனாலே வந்திருக்கிற நோய் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிருக்கா பெருமாளுடைய திருமேனியில அவளுக்கு வந்து அங்க அந்த அந்த பரப்பி வச்சிருக்கிற நெல்ல சேவை சாதிக்கிறார் பெருமாள் உடனே அங்க உம் கையில சங்கு சக்கரத்தோட திருவாழி திருச்சங்கோட பெருமாள் வந்து சேவை சாதிக்கிறார் உடனே அவளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது வந்து பெருமாள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய காதல்னால வந்திருக்கிற நோய் அப்படிங்கிறது உடனே அவ என்ன சொல்றா அதை வந்து அவளுடைய தாயாருக்கு சொல்றா நீ வந்து வருத்தப்படாத இவளுக்கு பெருமாளுடைய பெருமாள் மேல ரொம்ப அதீதமான ஈடுபாடு வந்து எடுத்து அதனால இது வந்து எந்த நோய் எல்லாம் இல்லை இது இவளுக்கு வந்து பெருமாளுடைய அன்பு தான் இவளுக்கு பெருமாள் மேல இருக்க அன்பு தான் அதிகமா எடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெருமாளை பத்தி உனக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் ஆராளி பையம் அடியழப்புன்றது தான் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அவனுடைய ஆஹ் ஒவ்வொரு அவதாரங்கள் கிருஷ்ணா அவதாரம் வாமன அவதாரம் எல்லா அவதாரத்தையும் எடுத்து ராம அவதாரம் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்றா சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஆஹ் அவளுடைய தாயாருக்கு ரொம்ப திருப்தி ஆயிடுறது பரவாயில்ல ஆஹ் நான் வேற எதுவும் நினைச்சேன் அவளுக்கு எது வியாதி வந்துருக்கோம்னு நினைச்சேன் பெருமாள் மேல ஏற்பட்ட அன்பு தானே அது வந்து சரியானது தானே ஸ்வரூபத்துக்கு ஏற்பட்டது தானே அதனால இவ வந்து ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் பெருமாள் என்னைக்கு வந்து இவளுக்கு தன்னுடைய அருளை கொடுக்கிறானோ அன்னைக்கு இவள் வந்து பெருமாளை போய் அடையட்டும் முன்னாடியே கூட நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துருக்கோம் தாய் பாவனை மகள் பாவனை தோழி பாவனை அப்படின்னு மூன்று பாவனை அதுல வந்து தாய் பாவனையில இருக்கும்போது தன்னுடைய சொரூபத்தையே தாய் பாப்பா அந்த ஆத்மாவானது பகவானாலே ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் அதனால படி தாண்டாமல் அந்த ஆத்மாவானது அங்கேயே இருக்கணும் தன்னுடைய மகளானவன் அங்கேயே இருக்கணும் அப்படின்னு பாப்பா இது தோழி பாவனைனா என்னது அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி வைப்பா அந்த தோழி தான் வந்து பெருமாளுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தத்தை எடுத்து காண்பிச்சு அந்த சம்பந்தத்திலேயே நோக்கு நோக்கில இருப்பா அவர்கள் மகள் பாவனையில் ஆழ்வார் பாடும்போது எப்படின்னா பிரயோஜனத்திலேயே நோக்கா இருப்பா எப்ப பெருமாளை போய் சேர போறோம் எப்ப பெருமாளை போய் சேர போறோம் அப்படின்னு பாத்துட்டு இருப்பா அதனால இந்த இடத்துல தாய் என்ன சொல்றா ஏதோ தேவதாந்திரம் வந்துடுத்தோ இல்லாட்டி
அவ காரியத்தை பார்க்கறதுக்கு இப்போ இவளுக்கு என்ன ஆச்சு பராங் பரகால நாயகி என்னாச்சுன்னா ரொம்ப அந்த விரக தாபம் வந்து விரக தாபம் ரொம்ப படுத்த ஆரம்பிச்சிடுது அப்போ வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இந்த மாதிரி முன்னாடி எவ்வளவோ பேர் வந்து காமம் அதிகமாச்சுன்னா அவர்கள் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாம அவளுடைய நாயகனை தேடி போயிருக்கா நான் மட்டும் ஏன் இங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறா முதல்ல தூது விட முடியுமா பாக்குறா தன்னுடைய நெஞ்சை கூப்பிட்டு பெருமாளிடத்துல தூது அனுப்புறா இந்த நெஞ்சானது என்ன பண்றதுன்னா அவனிடத்துல போனதுக்கு அப்புறம் அங்கேயே உட்காந்துடுறது அங்கே வந்து பெருமாளிடத்துல ஈடுபட்டு இவள்கிட்ட வந்து தூது இவ இவளுடைய கஷ்டத்தை போய் பெருமாள்கிட்ட சொல்லி அவனுக்கு புரிய வச்சு அவனை கூட்டிட்டு வர வேண்டியது அந்த நெஞ்சோட கடமை ஆனா அந்த நெஞ்சு அங்க போன நெஞ்சு என்ன ஆயிடுது பெருமாளை பார்த்து அவனுடைய அழகுல மயங்கி அங்கேயே உட்காந்துடுது இப்ப ஆழ்வார் பாக்குறாரு நான் தூதுக்காக ஒருத்தர் அனுப்பிச்சேன் அதுவும் எங்கிட்ட திரும்பி அந்த நெஞ்சும் வந்து அங்க அங்கேயே உட்காந்துடுத்து வராம இருக்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னால ஒரு தாங்கவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துடுறார் அப்போ என்ன சொல்றான்னா இனிமே என்னால பொறுக்க முடியாது நான் மடல் எடுக்கதான் போறேன் மடல் எடுத்து இந்த உலகத்தார் எல்லாருக்கும் இவனுடைய குறைகள் எல்லாம் நான் சொல்ல போறேன் அப்போ வந்து இவனுடைய குறைகள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சா இவனை வந்து எல்லாரும் வைவா அதை பார்த்தாத அவன் வருவான் இல்லாட்டி நாலு பேர் வந்து அவனுக்கு நல்ல புத்தி சொல்லுவா இந்த மாதிரி உனக்காகவே ஒருத்தி இருக்கா காத்துட்டு இருக்கா நீ அவனை அவளை போய் நீ ரட்சிக்க வேணும் அவளை ரட்சிக்கலன்னா அவனுடைய ரட்சகத்துவம் எப்படி வந்து பூர்த்தி ஆகும் அப்படின்னு கேட்டு யாராவது அவனை அவனை அனுப்புவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழ்வார் அப்பதான் சொல்ற தீரா திருவேங்கடமே திருக்கோவில் ஒரு என்ன சொல்றேன்னா ஒரு ஒரு திவிதேசமா நான் வந்து அவன் எந்தெந்த திவிதேசங்கள்லாம் இருக்கானோ அந்த எல்லா திவிதேசங்களுக்கும் நான் போய் அவன் வந்து இங்க சும்மா நமக்காக சொல்லி வச்சிருக்கான் உங்களை காப்பாத்துறதுக்காக தான் நான் வந்து திவிதேசங்கள்ல கோயில்ல கோயில் கொண்டு இருக்கேன் ஆனா அதெல்லாம் போய் ஏன்னா என்ன பாருங்கோ நான் வந்து அவன் இடத்துல ஈடுபட்டு அவங்க வந்து என்னை காப்பாத்துவான்னு நான் காத்துட்டு இருக்கேன் ஆனா இத்தனை நாள் என்னை காப்பாத்தாம இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய பெருமைகளை நான் அழிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி மடல் எடுக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில அந்த திவ்யதேசங்களுடைய திருநாமங்கள் எல்லாம் சொல்லி ஆழ்வார் பராங்குஷ் நாய் பரகால நாயகி இந்த மடல் எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறா அப்படிங்கிறதா இந்த பிரபந்தத்துடைய மொத்தமான ஒரு அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை மொத்தமா ஒரு தொகுத்து நம்ம பாத்துருக்கோம் அதுக்கு மேல நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கண்ணி கண்ணியா நம்ம அதோடைய அர்த்தங்கள் பார்க்கும்போது இன்னும் விரிவா அதோடைய அர்த்தத்தெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ தனியினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துடலாம் முதல்ல முள்ளி செழுமலரோர் தாரா முளைமதியம் கொள்ளிக்கு என்னுள்ளம் கொதியாமே வள்ளல் திருவாளன் சீர்களியன் கார்களியை வெட்டி மறுவாளன் தந்தான் மடல் இந்த திருவங்கை ஆழ்வார் நமக்காக ஒரு திருமடல்ங்கிற பிரபந்தத்தை அருளி செய்துள்ளார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கறத முதல்ல விளக்குறார் செழு முல் முள்ளி மலர் ஓர் தாரான் முள்ளி மலர்கள் அந்த மலர்கள் அது எப்படி இருக்குன்னா செழுனா செழுமையா இருக்கிறது நல்ல பசுமையாக இருக்கிறது வளர்ந்து இருக்கிறது அந்த மலர்களால ஆன மலர் மலர்களால் ஆன ஓர் தாரான் தார்னா மாலை அந்த மாலை அணிந்து கொண்டிருப்பவன் அணிந்து கொண்டிருப்பவர் அவர் யாருன்னா வள்ளல் நமக்காக நிறைய ஸ்ரீ சக்திகளை கொடுத்திருக்கார் ஆறு பிரபந்தம் கொடுத்திருக்கார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இப்படி பல பிரபந்தங்கள் நம்ம கொடுத்ததுனால மிக்க உதாரராக இருக்கிறார் உதார குணத்தை உடையவராக இருக்கிறார் வள்ளல் அப்படிங்கிறார் திருவாளன் திருவாளன்னா ஸ்ரீயை ஆழ்பவன் ஸ்ரீனா இந்த இடத்துல என்ன ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்ரீ கைங்கரிய ஸ்ரீ இந்த கைங்கரிய ஸ்ரீயை நன்றாக வைத்துக் கொண்டிருப்பவர் மறுவாளன் நல்ல பொருத்தமாக இருக்கக்கூடிய வாழை தன்னுடைய கையிலே வைத்துக் கொண்டிருப்பவர் அவர் என்ன பண்ணார் கார்கலியை வெட்டி ரொம்ப கருப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த கருமையே எப்பவும் அக்யானத்துக்கு இருள் வந்து அக்யானத்துக்கு உபமானமா சொல்லப்படுகிறது உதாரணமா சொல்லப்படுகிறது ஆனா அந்த அக்யானம்ங்கிற அந்த தோஷத்தை ஒழித்தவர் ஒழித்தவர் வெட்டி கொடுத்தவர் சீர்கலியன் ஸ்ரீமத் திருமங்கை ஆழ்வார் ஸ்ரீ திருமங்கை ஆழ்வார் அவர் என்ன பண்ணார்னா முளைமதியம் கொள்ளிக்கு என் உள்ளம் கொதியாமே இந்த உதிக்கின்ற சந்திரன் முளைனா முளைக்கின்ற மதியம்னா சந்திரன் அந்த சந்திரன் ஆகிய கொள்ளியிலே அந்த சந்திரனே வந்து நெருப்பா இருக்குமா ஏன் அப்படி இருக்கும்னா எப்பவுமே வந்து சேர்ந்து இருக்கும்போது கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து இருக்கும்போது காதலனும் காதலியும் சேர்ந்து இருக்கும்போது சந்திரனானது அனுபவிக்கும்படி இருக்கும் அதே அவங்க பிரிவில் இருக்கும்போது அந்த சந்திரனே வந்து இவர்களை ரொம்ப வாட்டும் அந்த அந்த குளிர்ச்சியே கூட இவர்களுக்கு வெப்பமாகத்தான் தெரியும் அதெல்லாம் ஆழ்வார் பாசங்களே நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி அனுபவங்கள்லாம் எடுத்து காண்பிச்சிருக்கார் 
மென்மலர் பள்ளி வெம் பள்ளியை போல அப்படிங்கிறார் அதாவது நல்ல மெத்தை இருக்கு கணவனோட இருந்தா அந்த மெத்தை ரசிக்கும் இதே தனியா இருந்தோன்னா அந்த மெத்தையை வந்து முழு போல குத்தும் அப்படின்னு சொல்றார் அதே போல இந்த சந்திரனானது பொதுவாக நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் ஆனா பிரிவு அந்த பிரிவுங்கிற அந்த துன்பத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அது மிகவும் சோகத்தை கொடுக்கும் அப்படி அந்த சந்திரன் ஆகிய கொள்ளியிலே என்னுடைய நெஞ்சு பரி தவியாத படிக்கு என்னுடைய நெஞ்சு வந்து அதுல வந்து தகிக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணார் இந்த மடல்கிற இந்த பிரபந்தத்தை நமக்கு அருளி செய்தார் திருமங்கை ஆழ்வார் இந்த திருமடல் பிரபந்தத்தை கொண்டு நாம் என்ன பண்ணலாம் இதை அனு இந்த திருமடல் பிரபந்தத்தை அனுபவித்து அதை நம்ம சேவித்து அதை அனுபவித்தோம்னா நமக்கு என்னன்னா நமக்கு இருக்கிற கஷ்டம் எல்லாம் நமக்கு இருக்கிற துன்பம் எல்லாம் போயிடும் ஏன்னா பெருமாள் வந்து நம்மளை கண்டிப்பாக நம்மை ரஷிப்பான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு வரும் ஏன்னா ஆழ்வார் பாடி காண்பிச்சிருக்கார் அந்த ஆழ்வார் பாடினதை பார்த்து பெருமாள் வந்து ஆழ்வாரை ரஷிச்சிருக்கார் அதே போல நம்மையும் ரஷிப்பாங்கிற அந்த நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்படும் அதனால நமக்கு இருக்கக்கூடிய துன்பத்தை இந்த பிரபந்தம் போக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த நம்முடைய துன்பத்தை போக்கக்கூடிய பிரபந்தத்தை அருளி செய்தவரான இந்த திருமங்கேழ்வார் அவரை நாம் வணங்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தனியனுடைய சுருக்கமான அர்த்தம் மேல பாசுரங்கள் பாசுரத்துடைய அர்த்தம் இருக்கக்கூடிய பிரபந்தத்துடைய அர்த்தத்தை வந்து அடுத்த முறை நம்ம பார்க்கலாம்